Okay, hello guys. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano mag-configure ng uh, compass ito. Ito yung i-configure natin. Si compass. Ano yung model niya? Compass CFE das 130N version 2. So, gawin natin siyang AP. So, pwede itong gawing router, gawing bridge, access point. Ang gagawin natin ngayon is gagawin natin siyang isang access point. So, buksan natin yung ano ang laman nito. Buksan natin. So, meron siyang manual. Ito yung manual niya. Meron siyang uh, pang tali niya. Ito yung adapter. Ito yung adapter. Importante ito dahil may dalawa itong port. No? Itong isang port na parang kanji. No? Parang Chinese character. Ito yung papuntang internet connection natin. At itong isa naman, si CPE, ito yung papuntang sa device. Yung, yung port nito sa loob nito. Okay? buksan natin dito dito so dito natin ikakabit ang wire papunta dito sa CP no, CPE so hindi tayo mawawala kasi sa manual meron naman kung titingnan natin sa manual nakalagay dito ok o, ang POE or sa CPE papuntang land ng device na ito ito yung device nya uh, puti ilang sya tapos sa loob meron siyang uh, receipt button saka yung specification niya yung power na kailangan niya is 9 to 24 volts 0.5 ampere lang tapos yung default default uh, IP address niya is 192.168.10.1 tapos yung password niya is admin so i-access natin siya i-configure natin gamit ang access point na formation. Okay, natin. So, nabuksan na siya. Ito yung wire. Ito yung cable. Ito yung wire ko papunta ng internet connection. So, dito natin siya ilalagay. Okay? So, dito siya ilalagay. Okay, tapos yung isa, saan yung isang wire? Itong wire naman na isa, ito yung ikakabit ko dito. Ganyan. Itong white, papuntang. Itong white is papuntang. Dito. Papunta dito. Para magkakaroon tayo ng signal. Okay. So, tapos, itong plug na ito, ikakabit natin sa ating outlet. So, ikakabit ko na sa outlet natin. Okay. So, dapat may link sya. I-lock na siya. Okay, i-lock na siya. So, meron siyang, kung makapapansin nyo, meron na siyang lights. So, i-check natin sa computer kung uh, maka-access tayo. Okay. Okay. So, ngayon, i-check natin sa computer kung ma-access mo natin yung ating compass na wifi para ma-configure natin. So, ngayon, check natin yung wifi. Uh, tika muna. Okay. Check natin yung wifi. Okay. Ang name ng wifi na default is Comfast. Ito yun siya. Comfast 53CE2G. So, i-click natin. Connect tayo. medyo mahina okay so connected na so meron dun siyang internet o meron siyang internet kasi yun nga no? connected siya sa internet connection natin now i-configure natin siya para change natin yung wifi gagawin natin siyang access point that and that one ito yung default na IP address ng Uh, ating compass 
problema lang dahil nag-redirect tayo doon sa ating uh, internet connection. Uh, ang gagawin natin, connect mo, remove mo natin yung internet. Kasi meron akong isang uh, router na that pen yung IP address niya. So, tanggalin muna natin yung internet connection. Dito muna tayo. Pumapas na ito kanina eh. ay na wala connect muna tayo balik balik ulit yan ito walang internet connection pa ngayon kasi tinanggal ko para hindi tayo ma i-redirect sa router natin Yan, so connected na siya. Tapos type natin sa browser itong IP address. Yan. So ito English siya pero kapag hindi siya English, i-click niyo lang tong parang uh, globe tapos ito i-check niyo ang English. Yung de default password naman ng Compass is admin. Okay? Now ito yung uh, wizard niya. So, kung wizard gagamitin natin, pwede rin. So, dito tayo sa wizard. Uh, so, may tatlong modes siya. Bridge. Ito yung pwede sa uh, mga approximately 2 kilometers pwede niya. Pero, subject yan ng ano, obstacle. So, baka may mga kahoy. Ganun. Okay, ito yung AP na gagawin natin. Pwede rin sa magiging isang rest a repeater no? or magiging isang router kung gusto nyo gawin siyang router so ngayon ang gagawin natin is gagawin din siyang access point so i-click natin siya as access point okay. ito yung default password uh, IP address ng uh, computer ninyo uh, ng compass ninyo so ginagamit ko na ito na IP so i-change ko to gawin ko na lang itong that no? para may separate IP yung ano ko and then ito yung SSD yung lumalabas dito so ang gagawin natin gawin natin baka gusto nyo mag set up ng piece of wifi so, ito, piece of wifi piece of wifi ok password ah, gusto natin lagyan ng password para save So, sample lang. Ito yung band niya. So, default lang. Walang Philippines dito eh. So, China lang tayo. China made naman to eh. Dito naman, may tatlong uh, available na channel ang ginagamit natin. 1, 6, at saka 11. So, pwede mong i-auto. Kung hindi mo alam, baguhan ka, auto ka. Or 1, 6, at saka 11 ito yung mga channel na walang uh, karang no? kasi nag-curbian sila pa ganyan pa ganyan yung 1, 6 at saka 11 yung hindi walang walang, in, walang anong tawag nito overlap walang overlap sa frequency ok so pwede natin mag-select ng 1, 6 or 11 power, power nya is 100% yan, i-maximize na natin ang lens range niya. 10 km dito pero mas stable siya sa ano uh, 2 km para sa sa bridge. Bridge. Tapos finish. Ngayon, 
check natin dito so iba na yung name niya dapat no? ano yung name niya so piso wifi na tapos naghahanap ng password ito yung password natin ibalik ko yung internet connection kasi iba na yung IP niya so pwede na natin siyang i-access meron na rin yung internet ngayon yan so napapansin nyo dahil binalik yung internet so may internet na siya tapos Okay, so ngayon, pag click natin to, hanap tayo kung makapasok na ba tayo sa internet. Yan na. Piso wifi. So, may internet na siya. Tapos, okay, check natin sa cellphone. Okay, dito sa cellphone na naman, connect tayo sa ayan, piece of wifi ano yung password natin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 sample lang connect yan, so may internet na tayo so, google yan in base schedule yan videos bilis yan so yun lang simple simple lang mag set up ng compass na wifi so balik kong ap to siya access point around 300 meters daw yung coverage niya so hindi na rin masama no Kung sa isang bahay nyo, ilagay nyo sa gitna, okay lang siya. Yung cover na lahat sa loob ng bahay. Okay. Yan lang.